Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die 10 Ente, das hier ist Cole Phelps und wir spielen L.A. Noir und wir wollen uns heute mit, einer Lotterie, äh, mit einem Lotteriegeschäft beschäftigen. Jipp, yep. denn äh, wir haben in der letzten Zeit... Oh, ich will mal den Großen da fahren. Äh, wir haben in der letzten Zeit sind wir in einem Drogenfall drin, wir sind ja jetzt in der Drogensitte. Halt! Stehen, stehen gebleibt, ich will das Auto. LAPD, Police Emergency. Genau. Wichtige Emergency. Hallo? LAPD, I need your car, now. Das hat nicht funktioniert. Entschuldigung. Kriegst es wieder. So Mickey Cohen oh, der fährt sich gut. Yeah. Der ist abgebogen. Einfach so. But the mob wants return customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, We'll find out what happens. We need to follow the evidence. Okay, das sind aber gute Fragen, die Kofi stellt, äh, oft an die ich selber noch überhaupt nicht gedacht habe. Vorrangig, weil ich diese Information gar nicht hatte, dass dieser Raub so lange her ist. Und ich dachte auch immer, dass der Mickey Cohen irgendwie äh, äh, irgendwie zusammenhängt mit dem ähm, mit dem Cole Phelps. Ich dachte, die wären zusammen in der Army gewesen. Weil man ja immer diese Rückblenden sieht, wenn man so eine Zeitung findet. Und da gibt es ja immer irgendwie Rückblenden von Mickey Cohen und naja, Cole Phelps hat ja seine Rückblenden immer zwischen den Kapiteln so. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob die irgendwie zusammenhängen. Dachte ich immer. Scheinbar aber nicht, sonst hätte Cole Phelps sicherlich schon was gesagt. Hepp! Oh, was sind hier schon wieder für heiße Limousinen? Die fahren sich halt immer scheiße, aber sehen geil aus. So, jetzt hier. Lotteriegeschäft. Da fällt mir was ein, was ich gleich nochmal checken muss. Wenn das Kirsche Glocke Win, das brauchen wir hier bestimmt auch. Das ist das alles Glück, Glücksspiel, dann, äh, wir hatten gerade diesen Code mit dem Radio, dann äh, werden wir bestimmt sowas ähnliches hier auch machen. Bestimmt. Ich finde diesen Fall bisher irgendwie sehr obvious. Vielleicht äh, liegt es daran, dass es der erste Weißfall ist und man sich dann nochmal wieder gut fühlen soll. Aber wir hatten schon schwierige. Wo ist denn das da? Seltsames Gekritzel. Kirsche Glocke Win, okay. Habe ich gemerkt. Hopp. Das sieht ja hier richtig einladend aus. Äh, nicht. Oh, geile Musik. Detectives Phelps and Durrell, LAPD. The name's Merlin Odi. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you. I'll pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you the criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Das ist doch, haha, ich hab's doch gewusst. Ich bin so gut, ich bin so gut. Da, kann ich das, ist das schwer? Ja, machen wir. Mit L willst du eine Taste mit A, das Symbol. Ah, ach so, okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Aha, okay. Ich muss also nochmal am Hebel ziehen. Und das machen wir so lange, bis da Kirsche, Glocke, irgendwas steht und ich kann die damit... Ah ja, hier, das können wir schon mal holen. Zack. Lustiges Minigame. Nein. Kirsche Glocke brauchen wir. Ah, hier Glocke haben wir. Haha. Hahaha. Ha, ha. Das ist ja cool. Alles mit diesen Tricks. Vor allen Dingen, jetzt machen wir jetzt eiskalt, während der, der Orti zuguckt. Der sagt nichts. Alter, wie viel von dem Zeug, die hier verteilt haben, ist ja der Hammer. With this quantity. We're looking at a high-level trafficking charge. Mm -hmm. 
Und da ist auch wieder der Rames dabei. Mhm. Haben die so über die Lottoscheine sozusagen die, die Dealer bezahlt? Also sprich... Mhm. Das heißt, sie haben die Dealer nicht offen bezahlt und gesagt, hier hast du 200 Euro. Ja, das machen wir auch. Ähm, sondern statt, dass sie denen quasi dann relativ viel Geld in die Hand geben, haben sie ihnen so einen Lotto-Slip gegeben. Oh, ähm, wir sehen uns gleich wieder. Moment. So, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hasse es, wenn Leute mich anrufen, wenn ich Aufnahme habe, aber ich kann es leider nicht verhindern. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau. Wir haben gerade den Jackpot geknackt. Und jetzt wollen wir uns mal Merlin Otto vornehmen. Genau, Phelps, mach du das mal. Ich bin zu faul. Hallo, achso, falsche Taste. Fuck. Jetzt habe ich die falsche Taste, Schultertaste zum Rennen gedrückt. Äh, hier nicht lang? Nein, ich bin... Ah, dreh dich um. Kacke. <lacht> Sorry. Ich dachte, Earl, du musst auch mal was für dein Geld tun. Wo ist er hin? Da. Hab ich ihn, glaube ich, gesehen, oder? Ja. Ja. I will shoot. Soll ich das machen? Ich glaube nicht. Ich soll den... Alter, der hat mich fast überfahren. Habe ich schon erwähnt, dass die Mucke in diesem Fall echt gut ist? Sorry. Hier looks dangerous, findest du? Ja, vielleicht stoppt mal einer von euch den, wenn ihr schon erkennt, dass der... Da stand gerade mein mit A kannst du jemanden niederreißen. Ja, ich, ich, ich tippe A wiederholt zum Niederreißen. Ja. Ugh. Wichtig, noch mal eine mitgeben, das ist wichtig. Oh Mann. What a stretch. Nice one, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy. But don't damage that. That there's a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Ich würde das mal aufdrehen. Ach, guck da. Mhm. Ein Schildschein. Hm, no. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I paid my contributions and I'm not getting hustled by you. Das glaube ich noch nicht. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Äh, Moment, Notizbuch. So, habe ich über eine Stunde telefonieren müssen. Ähm Moment, nee, Jones ist ja nicht der Richtige. Ah, okay, das müsste uns als Beweis reichen, oder? You distribute for Lenny Finkelstein. You're a patsy for those gangsters. I don't know what you're talking about. Ja, I aber wir. For the LAPD, motherfucker. Ich bin ein bisschen zivilisierter hier. Wir sind ja hier nicht irgendwie im, äh, wir sind ja hier keine Kannibalen. Jermaine Jones gave you up as a supplier. He says that you're Lenny's sissy. And that you'll do whatever Lenny tells you. Me? That nigga's a dead man. I moved the dope Jose brings me. Jose Ramirez? I ran a clean numbers racket until those two motherfuckers went into the dope business. Das, uh, glaube ich jetzt ja noch nicht unbedingt. Ramirez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody. Oh shit.
die haben bisher nur gelogen und Scheiße gesagt, aber der guckt so unglaublich ernst. Ich glaube, ich glaube, liebe Leute, Ja. It's a gambling debt. The heaps took over the wise service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and ship dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. But we're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Take the long way around. And don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. <lacht> ich frage mich, ob sie das wirklich machen, wenn man ihnen das als äh, Officer sagt. Ich suche ein neues Auto. Ich will das nicht mehr fahren. Das war zwar schön, aber ich suche jetzt neue Autos. Einfach mal neue Autos am Straßenrand mitnehmen. Was haben wir hier? Oh, der sieht doch heiß aus. Ist das derselbe wie der, den ich hatte? Ich glaube nicht, oder? Zack. Eingesteigt. Oh, leckeres, äh, cooles Diner. Aha, Lincoln Zephyr Touring. Wir haben fast die Hälfte aller Autos mittlerweile. Nein, äh, nicht hinweise Orte. Entschuldigung. Entschuldigung. So, hier, Ramez Remo Falls. Mickey Cohen runs the dope rackets. Mickey does what he's told. Benny Siegel will take a cut of any action that's going. I thought Jack Dragna was the... Dragna's an old-time greaser. He keeps his head down and pays his dues. Word is he's gonna clip Bugsy. Whose word? What does it matter? One lowlife killing another lowlife makes our job easier. Mhm. Mm ich finde es faszinierend, was der, ähm... Roy Earl alles weiß. Also der hat ja scheinbar seine Ohren und Augen überall. Der weiß ja anscheinend alles, was in der Drogenszene abgeht. Wenn er so gut Bescheid weiß. Ach, guck mal, da ist Rums Removals. Dann frage ich mich, warum er sich nicht gleich einfach die Jungs schnappt. Was ein Arschloch. Mann, Mann, Mann. LAPD. We're here to see Jose Ramez. What's it about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Hey, das Auto hatten wir gar nicht. 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance in pursuit of narcotic suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license David Charles 457. Roger, 11K. What does this lunatic think he's doing? We're not playing around here. Take this clown off the road. Okay, der hat, der hat. Du bist neben dem Wagen. Wow, wow, wow. Was eine heiße Verfolgungsjagd. Mit dem Auto. Den LKW. Ey, du scheiß Bulle. Ja, versuche ich. Der Bulle hat mich geschnitten. Äh, der <lacht> Kollege. Ja, der hat keinen Reifen mehr. Wo ist er hin? Da. Der hat es aber auch wirklich eilig. Huiuiui, ich glaube, der hat eine Menge Dreck am Stecken. Jose Ramez, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there, that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, oh, Chico. Alter. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. Ay, 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 ay. Ach du Scheiße. Das könnte ein bisschen dauern. Das könnte länger dauern. Oh je. Hm. 
Mm -hmm. Oh, hier. Eine Uhr. Kann man da was rausfinden? Das ist eine Arbeitszeitenuhr. Die hatten damals schon Gleitzeit hier in den Schränken irgendwas? Nein. Hm, ist das hier ein Arbeitstisch? Oh, hier. Ah. Buch aufschlagen. Mhm. Polar Bear Ice Company. Swansea. Mr. Albert Brown. Blue Room könnte man noch mal gucken. Das gucken wir uns gleich noch mal an. Ah ja, Mr. Merlin Orti haben wir hier auf jeden Fall. Mehrfach. Merlin Orti ist buying a lot of furniture. Mhm. Was haben wir noch? Arthur Riggs kennen wir nicht, kennen wir nicht, kennen wir nicht, kennen wir nicht, kennen wir nicht. Ich würde gerne Blue Room mir nochmal angucken hier. Gut, da macht er nix. Und was hat's mit diesem Polarbären auf sich? Der ist auch öfter dabei. Den gibt's ja, also ganz viele gibt's nur einmal hier, Mr. Albert Brown, Georgia Mining und so weiter. Wir gucken uns das nochmal an. Why is Ramez buying so much ice? Muss man vielleicht irgendwelche Drogen kalt halten? Ich kenne mich da nicht so aus. Man weiß es nicht. Hm. Oh, eine neue Zeitung, eine neue Zeitung. Yeah, Katzin. To meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. Are we gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, uh, he looks tough, but uh, I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an infilate. What the fuck is that? Some kind of steak? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. Mm -mm. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now. So don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea muscle, kid? <laughs> There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He kills six Japs hand to hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the six Marines, killed over 100,000 Japs in three months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Hm. Wie haben die alle in das Auto gepasst, frage ich mich. Mhm. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was es damit auf sich hat, aber okay. 6 von 13 Zeitungen, das klingt so, als hätten wir definitiv welche verpasst. Gut, dann äh, müssen wir jetzt hier mal gucken, wa? What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? Das frage ich mich auch gerade, wir folgen dem mal. 
Ah, hier hört's auf. Da geht's auch nicht mehr weiter. Wahrscheinlich. Moment, lass mich mal hier lang. Wahrscheinlich geht das hier eher so rein. Äh, geht dann hier lang. Ah ja, hier geht's weiter. Wir haben doch ganz viele Blöcke von Eis gekauft. Wahrscheinlich haben sie hier das Eis lang gezogen. Das ist natürlich sehr... Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. <lacht> Der Spruch hingegen ist cool. Da ist Wasser. Ähm. Beiseite. Kann ich das hier beiseite schieben? Nee. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wo es weitergeht. Wir schauen mal. Wir folgen der Wasserspur hier nicht. Ja. Dann versuchen wir es doch nochmal in der Richtung. Geht's da irgendwie nach hinten? Nee, wir müssen hier irgendwie nach hinten kommen. Hm. Kann ich hier nichts bewegen? Es sieht so aus, als würde das Wasser hier drunter durchgehen. Ja, da auf der anderen Seite geht's auch weiter. Kommen wir hier irgendwo nach hinten? Hier vielleicht doch nochmal gucken. Hier vielleicht? Nee. Dann vielleicht einfach darüber springen oder so? I don't know. It's also mysterious. Kann ich... Hm. Liebe Leute, ich gucke gerade auf den Timer. Ich denke, die Folge hat wieder ihre, ihre gute Länge. Wir werden uns gleich weiter mit dem Geheimnis des Möbelhauses beschäftigen. Und wie das Wasser da auf die andere Seite gekommen ist. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.